guys, so for today's session, ang ituturo ko naman sa inyo is uh, solving equations. So, yung ating uh, linear equation lang muna tayo on how to find, for example, how to find the value of x. So, last time, discuss ko na sa inyo yung algebraic expression. So, for example, meron akong 3x plus 4. So, this is considered as algebraic expression. Pero, kapag ka 3x plus 4 equals 2, kung ganyan na yung given, ito yung tinatawag na na algebraic equation or yung tinatawag natin na mathematical sentence. So, when we say uh, solving equation, kinukuha lang natin yung value ni x. So, for example, 3x plus 4 equals 2. Ano yung value ni x? So, isosolve natin tong equation na to. Okay, so let's proceed to the example. So, mas maganda kung napanood nyo yung mga una nating session like operations on integers, yung pag add subtract, multiply, divide ng ating mga positive and negative numbers. Another is, kung may, uh, mas maganda rin napanood yung video ko about algebraic expression para may idea tayo on how to combine like terms or yung mga may variables natin na terms. So, for example, I have x plus 9 equals 14. Doon muna tayo sa basic wherein uh, yung variable isa lang. Or nasa left side lang si variable or nasa right side lang si variable. So, for example, we have x plus 9 equals 14. So, find the value of x. So, kailangan ang matira lang dyan sa left side ng equal sign ay si x. So, si x lang matitira dyan and Si right side natin, so si 9, anong gagawin natin kay 9? Ililipat natin siya dito sa kabila. Itatabi natin siya kay 14. So, ito si 14. Pag nilipat nyo si 9, or yung tinatawag natin na transpose, pag tumawid siya sa equal sign, automatic, dahil positive siya dito, magiging negative siya. Or kung plus yan, pag lipat niya sa kabila, magiging minus. Uh, once na nilipat natin si 9, dito sa kabila, si plus 9, magiging minus 9 na siya. Okay, again. Si x lang po yung tinara ko sa left side. Nilipat ko si 9 para masolve natin yung value ni x. Since 14 na sa kabila, ililipat lang natin si 9. So, 14, si 9, magiging minus 9. So, ang natira po natin sa kabila, si x, sa kanan, 14 minus 9 na. So, x equals 14 minus 9 is 5. So, nasolve na natin ang value ni x. Sa x plus 9 equals 14, ang value ni x ay 5. So, ganun po mag-solve ng equation. So, okay. Another example, meron akong 5x plus 7 equals negative 3. So, again, ang ititira lang natin sa left ay si x. Tapos, lahat ng constant or walang kasamang x ililapat natin sa kanan. Pagsasama-sama natin sa kanan. So, since x, si 5x ay may kasamang x, so, matitira lang sa kabila ay 5x equals negative 3. Ililipat natin si 7 dito sa katabi ni negative 3. Tatawid siya sa equal sign. So, since positive siya, magiging negative 7 or minus 7. So, next, 5x equals negative 3 minus 7 ay negative 10. Next, hindi pa natin nakukuha yung value ni x. Bakit? Naka 5x pa siya. Naka multiply. 5x. Hindi po natin pwedeng ilipat na lang si 5 doon kasi hindi naman siya kagaya ni 7 na naka plus. 5x means 5 times x. Naka multiply yan. So, para mawala si 5 dito kasi si x lang yung kailangan natin makuha. I-divide natin yan both sides by 5. Kasi pag dinivide natin to by 5, cancel. So, kung ano dinivide mo sa kabila, yun din dinivide mo sa kabila. So, cancel na yan. Kasi 5 times 5 is, uh, 5 divided by 5 is 1. So, x na lang natira. Equals. Yung kanan mo naman, since dinivide mo rin sa 5, negative 10 divided by 5 equals 2. So, ito po yung sagot. x equals 2. Okay. So, another example, I have negative 3x plus 2 equals 14. Solve for the value of x. Again, ititira lang natin sa kabila, sa left side, yung may x. Si negative 3x equals, since si 14 nasa kanan, ililipat natin si 2 dito kay 14. So, magiging 14 minus 
2. Again, positive 2. Pag nilipat, nagiging negative 2. So, simplify lang natin yung nasa kanan. 14 minus 2 is 12. Next. Hindi mo pa nakuha yung value ni x. Dahil, may kasama pa siyang negative 3. So, para mawala yan, divide both sides by negative 3. So, cancel. x equals 12 divided by negative 3. 3, 6, 9, 12. So, we have 4. Since negative yan, negative 4. So, the answer is x equals negative 4. Next naman natin, paano naman kung yung mga given natin or equation natin na merong variable on both sides or meron tayong x kabilaan, left and right. Hindi kagaya ng mga nauna nating example, madalas sa left lang or kaya sa right lang. So, 4x minus 6 equals 2x plus 10. Merong x dito, meron pang x dito. So, paano tayo mag-solve ng ganyang equation? Una, pag samasamayin mo sa kaliwa, yung may mga x, sa kanan naman yung mga constant or yung walang x. So, since may x si 4x, maiwan si dyan sa kanan, ah, sa kaliwa. So, 4x, ilipat natin sa kanya si 2x since katulad niya to, may variable, positive 2x, magiging ano yan, negative 2x. Equals, si 10 ang naiwan sa kanan kasi nalipat muna to. And then, si negative 6, ililipat din po natin yan sa kanan since sila yung magkatulad. Parehong constant, walang variable. So, negative 6, pag nilipat sa kanan, magiging positive 6 or plus 6. And then, simplify. 4x minus 2x ay 2x. 4 minus 2, 2, and then copy the variable, x equals 10 plus 6 is 16. Next, hindi pa natin nakukuha yung value ng x kasi may 2 pa. Para mawala si 2 dyan, divide both sides by 2. Para makancel yung 2 dito. Next, ang matira na lang dito ay x equals 16 over 2 or 16 divided by 2 ay 8. So, the answer is 8. x equals 8 dito sa ating equation. Okay. So, next naman natin, I have 6x plus 9 equals 3x minus 3. So, again, may variable tayo on both sides. Pagsasamayin lang natin sa kaliwa, lahat ng may x. And then, yung magkaparawa naman na constant or walang x, pagsamayin mo sa kanan. Left, right. Okay, so, 6x, may iwan dito. Si 3x, ilipat natin, magiging minus 3x. is positive yan. Equals... Si negative 3 ang maiwan sa kanan, ilipat natin si 9. So, plus 9, magiging ano yan? Minus 9. Next, 6x minus 3x ay 3x. 6 minus 3, 3. Copy the x equals negative 3 minus 9 is negative 12. Again po, sa mga nahihirapan pa rin, sa operations on integers or yung may positive, negative, may in-upload din po ako na uh, tutorial dun sa pag-add, uh, subtract, multiply, divide ng mga positive, negative numbers. So, again, balik tayo dito. 3x equals negative 12. Since hindi pa natin ako yung value ng x, may 3 pang kasama, divide both sides by 3. So, cancel. x na lang natira equals negative 12 divided by 3 equals negative 4. Okay, next example natin is 3x minus 7 equals 5x plus 4. So, again, ililipat lang po natin yung mga x dito sa kabila, yung mga constant naman ililipat natin dito sa kabila. So, 3x na iwan dito, ililipat natin si positive 5x magiging minus 5x or negative 5x equals. Naiwan dito sa kanan si 4, nilipat natin si negative 7 magiging plus 7. Okay, so, next natin, 3x minus 5x is 3 minus 5 negative 2. Kasi mas malaki si 5. Negative 2x equals 4 plus 7 equals 11. And then, para mawala yung value, uh, yung katabi dito na 2, kasi x na kailangan. So, divide both sides by negative 2. 
So, ang final answer natin, cancel. Ang natira dito ay um, x equals since 11 over 2 ay hindi makapagbigay ng eksaktong uh, sagot. 11 divided by 2, hindi naman pwede. Kasi magiging decimal yung sagot mo. Pwede nga na isagot. Lalagay mo na lang yung negative dito. Negative 11 over 2. Or, kung gusto mong gawing mixed number, pwede naman. 11 divided by 2 ay 5. And then, may sobrang isa. 1. And then, copy the denominator, 2. So, the answer for the value of x is negative 11 over 2 or 11 halves. Or, 5 and 1 half. So, yun lang muna. And, uh, sa next video, mag-upload naman ako ng medyo tricky na ng mga equations. You solve natin yung value ng x. Like yung mga equations na may absolute value, yung mga equations na may radicals, o yung mga, mga, may mga square root, or another is yung mga equations naman na medyo na-fraction, ah, yung mga equations naman na naka-fractions. So, yun ang mga solve natin. So, mahalaga na natutunan nyo yung solving equations kasi dun sa mga word problems na question sa exam, like yung mga age problem, time problem, yung mga digit problems, um, yung mga number problems, ginagamitan po yun ng equation para masolve. So, mahalaga muna na bago tayo mag-proceed dun sa mga word problems ay knowledgeable kayo sa solving equations. So, yun lang po and don't forget to like, share this video and subscribe na rin po. Thank you so much and God bless.